。人牙的老丈人战力强的离谱，到底有多强？我们一起来看看。是霸王餐的无门得罪了黑帮，被几人堵在了公园里。情况危急之际，鬼豹老祖松本泰山前来劝架。虽说模样没变，但那气势却让无门感到窒息。泰山给人的压迫感与刚才卖拉面时完全就是两个人。无门感觉面前就像伫立着一座高耸的山峰。在下松本泰山。我有个女儿叫烧江，谁他喵问你了？你来这干嘛？想多管闲事吗？我呀，是来赏花的。啊，赏花？赏个锤子花呢？这花还没开呢。反正就是来赏花的。你们能不能离开？不要打扰我的养性。我看你是想来帮这小鬼吧？他不是也在你那儿吃了没给钱吗？嗯，是这样。但那是我请他吃的。我话说完了，你们不走是想和我一起赏花吗？喂，我说大叔，你他喵最好识相点。而且我们也不是平白无故要干这小鬼，他不止在我们店吃了霸王餐，还有面包店、水果店，到处都遭殃了。没错，我们只是为民除害，不能放这小鬼继续作乱。放就放了，小朋友吃点东西怎么了？这根本不是什么大不了的事儿。台上说着说着就泪崩了，什么情况？小孩子只是想吃一顿饱饭，你们就让他吃，又怎么了？无语，你他喵是傻子吧？我确实是个傻子，我是个大傻子。啊，不行，最近泪点超低了。你他喵当我们也是傻子吗？呃、啊，你终于搞懂了呀！刀疤脸听后都气炸了。妈的，傻逼吧你！啊天天上班都要气炸了，怎么全是这样的傻妹？气得老子头发都要掉光了！大哥，冷静，你先冷静一下。老板脸终于是爆发了，先一肘子把聒噪的大头给踢飞了。这力量不是一般破碎。<笑>马脸，给我杀！是是，大叔。这就是你不好了，去死吧！马脸抄起剑锥，一把插在了泰山胸口。死，给我死！怎么回事？马脸想继续往里刺，但剑锥就像卡在了泰山胸口，根本就动不了。再用点力，不够，不够，距离心脏可还有五厘米呢！妈的，肌肉硬是吗？拉老子就差点差死你！可恶，什么情况？拔也拔不出来！呃呃泰山一口气呼出，肌肉放松，马脸自己用力过度摔倒。就在瞬间，刀疤脸也终于出动了，瞬间闪至泰山身前，差点爆太阳穴，剃裆三连击。下一刻，刀疤脸人都麻了，泰山一点没事，他自己两只手都废了。这操作可把小无门看呆了。这大叔刚才有做什么吗？当然，泰山并非站那儿一动不动，轻微的低头让差眼变差额头，用脸颊换太阳穴去上拳头，接着用腿夹住剃裆。忘记给你说了，老子。其实很强的。泰山夹住刀疤脸右腿，猛地一扭，直接把其整个人都扔了出去。控制！哎呀，呃、我操！好了，回去吧。不开心的话，明天继续来找我玩。我明天还会在那儿出摊卖拉面，到时候刀枪棍棒随你带。是，走吧。妈的！今天遇上硬茬，算我认栽。危机解除后，无门先是向泰山表示的感谢，然后又说其实不用帮忙，自己也能解决的。大叔，你是特意来帮我的吗？不是啊，我说过了嘛，我是过来赏花的。泰山打开便当，一把拧开酒瓶当瓶嘴，坐在长椅上就喝了起来。小鬼，要一起来赏花吗？哎，赏花是可以啊，但这樱花还没开呢。哦，没开呀、啊，那简单。就这样干。话一落，泰山来到树下，一把抱住了树干，接着深吸一口气。呃、那一晚，无门见到了奇迹，在巨地压迫下，樱花树开始剧烈颤抖。当振奋力传送到每片枝丫时，含苞待放的樱花瞬间绽放。好，好厉害啊！小鬼，你叫什么名字？无门。我叫葛城无门。你的神奇很轻盈，有练过什么功夫吗？没有，我之前在马戏团表演空中飞人、走钢丝之类的。<笑>怪不得，来坐下，一起赏花吧。九岁那年见到的奇迹早春，这就是无门与他师傅松本泰山相遇的故事。他是永次郎未曾谋面的亲家，鬼豹老祖松本泰山是拉面店老板，是地下格斗场战士，同时也是个热心肠的好人。离家出走的葛城无门因为吃霸王餐被黑帮围殴，泰山看不了大人欺负小孩就出手解围，这件义勇为可给他惹了不少麻烦。小无门在见识到泰山强横的实力后，硬是要拜他为师，这可让泰山为难了。首先自己从不收徒，其次家里也不富裕。
。这小子孤苦伶仃的，当他师傅恐怕又要多养张嘴巴了。但这么小的孩子也不能没个去处啊！他想到自己唯一认识的有钱朋友德川，可是岛国首富呢，慈善什么的还是这些有钱人去做吧。没想到十五年前的德川看上去也是一把年纪啊！不过德川的钱也不是大风刮来的，出钱资助可以，先考察考察他。小子离家出走的吗？家人呢？没有家，之前在马戏团居无定所。父母都死了，真是个带孝子啊！你离家出走时，你爸还没死呢，还有你妈不也还在吗？小屁孩真会撒谎。这样啊，挺可怜的。那你吃饭怎么解决呢？之前到处吃霸王餐，但认识这大叔后，他给我饭馆够。你不回马戏团了吗？回不去了，而且不想再回去了。那你以后打算怎么生活呢？变强，我要依靠自己活下去。我要变得比谁都强，比泰山先生还要更强。所以，泰山先生，请教给我变强的方法吧。变强的渴望很强烈吧？因为什么原因呢？因为我想要任性妄为。<笑>有趣的小子，我喜欢。泰山，这小子以后我可以出钱资助，但有一个前提，你要好好的锻炼他。哦，不是，我我说过不收徒的吗？他是被你的强大吸引的，你可要负责哟。呃哎呀，好吧，哇，真的吗？这社会好心人还真是多呀，<笑>小子，可没这么简单。等你变强后，可得让我好好高兴一番。走喽，师傅，那家伙是什么人呢？感觉怪怪的，是个变态，也是真岛国第一的格斗迷。好了，无门，在开始前，我把话说明白，你很有天赋，但这也很危险。危险？什么危险？一句两句也跟你说不清。但首先，我得要把你先给弄坏，让我看看你的才能到底在什么程度吧。喂，来吧！泰山半吨猛的法力，大腿肌肉直接的牛仔裤给崩坏了。给你两分钟，使出你的全力，我不会还手的。那我就不客气了。无门放大镜，你这小子挺不错，不过没用。<笑>说简单点，有种功夫就是能把阿蛋缩进体内。所以没造成啥伤害，真狡猾呀！不过我也不会让你失望的。再来，无门使出浑身解数，把在电视里看过的招式都在泰山身上实验了一遍，每一招都是极狠的。但无论怎么打，泰山站在原地都一动不动。还有一分钟，可恶，简直像大地一般坚实，怎样才能破防呢？还有最后三十秒，不管了，继续接，继续打，只要一直攻击，总会有机会的。两分钟到，小子，呼吸变急促了呀。累了吗？我才要刚开始呢，哼，才没累呢，我也才刚热完身。无门双手合十，顿时气势就变了。这是解开封印的吗？不是，这是我在格斗杂志上看高手在用真本事时用的装逼动作。哼，真是被你小子给逗笑了。继续吧，接下来我会行动，但也不会攻击。哼。这样我可不会高兴的，吃我一脚！我们感觉自己的攻击像打在了石头上，看着泰山握紧拳头，吓得他赶紧撤退。干嘛？你说的不攻击的？没有啊，我只是假装要攻击，又没真的。真是让人气大！再来，我们单手撑地，再一脚高扫。泰山躲过后，右手再次做出攻击动作，不落下。之后每次都是如此。我们发觉，若是泰山真的动手，自己便会被接连重击。好了，若是中了刚才那下，已经被击倒了。不，还没完！我们不服输，右脚。捉住泰山手臂，但下一刻又是被破解。哇，决出胜负了哟！不甘心是吧？一下也没被打中就击败了。不过别灰心，你小子的攻击还是像模像样的，是在电视上看一次就学会了吗？不过也仅此而已了，学的再像都是别人的动作。呀！打妹打妹，这种招式对谁都没啥效果的。看在你不服输的份上，就给你来一发吧。对我，空中荡秋千，你就好好的摔一回吧。无门被震得头昏脑胀，接着被扔上了天。这是他第一次感觉那么无力，没有力量的感觉太绝望了。放心吧，我会让你变强的，变得比我还强。
。勇次郎能一拳打平地震，而他的进价同样能无视自然规律。少将之父松本泰山有一绝活，冷将还未开花的樱花树直接勒得绽放。隔着屋门拜入进门下后，除了练些基本功，勒树的绝活也是要学的。看看泰山背后背的小可爱，这就是刃牙未来的女友少将了。时间很快过去一年半，在屋门十一岁时，泰山给他请了个助教，为师要忙拉面馆的生意，就麻烦吉村路空先生来教理一阵。你好啊，小朋友，你好。这位吉村先生的兴趣是征服世界。啊征服世界，没错，就是把世界上的强者全部干趴下。有兴趣一起搞事情吗？吉村先生最擅长的是把鸡蛋立体，而且是尖的那头朝下，一分钟他就可以立六十个鸡蛋。不止如此，就算是一根针，他也能把它立起。不是吧，师傅，我要变强，不是继续学杂技啊！他会的这些我都不感兴趣，这些只是基础的，学会后就能做到这。嘿，台上抄起棒球棍，直接朝吉村脑袋上敲了下去。但奇怪的是，这势大力沉的一击竟没有造成丝毫伤害。难道说泰山没用力吗？不不不，而是吉村用了超高的技巧将这一击的力道给顶消了，在受到打击瞬间主动迎头而上，接着身体数个关节同时弯曲，将力量挤消。没错，这就是超级兽神。原来无门是在他。他这写的，我还以为是自创的绝技。看样子，这个吉村也是个高手了。除了超级兽身，他还是个控制平衡的天才。这些绝技若是运用在战斗中，可不能小觑。那这样说来，我们在开篇两集用的招式都是跟吉村学的。那泰山这个师傅到底能教他些什么呢？或者说，泰山还有什么绝活呢？当然有。看好了，小屋门，这是已经经过压缩过的棒球棍，让我来再给他瘦瘦身。在泰山的巨力挤压下，棒球棍很快又缩小了一圈。接着泰山用力拧，压缩再压缩的棍子就被轻易拧断了。泰山的特征总结下来就是奥利把迷你盘。那无门确实从他身上学不到太多有特色。无门接下来的半年都要跟着吉村学习，但吉村看上去也不着调。无门找他练习，他根本不想教。昨晚答应是昨晚的事，今天就不作数了哟。吉村先生。拜托，请教我厉害的招式吧，那种能将泰山老师也打败的招式。不要不要，才不要！来来来，你已经是泰山的弟子了，在学我的东西不算背叛师门吗？当然，你的心情我也能理解。泰山的绝活只有他那副身体才能使出，你这小麻杆身材，我看是没力量天赋的。但你找我学，你是凭什么觉得我的招式你就能轻易学会呢？也太小瞧人了吧！我虽然看上去不正经，其实也是个大天才，好吧？如果你也自以为天才，那就来投吧。无门听后茅塞顿开，投。哈，那我就不客气了，抱歉，得罪了。无门发起攻击，但很快就被吉村用拿手好气化解。你还是太小看我了，小鬼。无门在快被摔倒之际，瞬间控制住身体，平稳落地。他对平衡感也是有些天赋的。再来。再来！我不信打不倒你。无门是一通乱打，而吉村则不断地用平衡小技巧化解。两人玩得不亦乐乎，但忘了这是在别人的摊位上。你们在胡闹些什么？把我抬先飞了，今晚的营业额全算你们的。哈哈，不好意思啊，小朋友喝多了。小鬼，没想到是我小瞧你了。这玩意儿就当给你赔礼啊！吉村两手在无门脑袋两侧一按，很快人就晕了。啊，好吃，这叫啥？皮蛋？你都吃十个了，再吃我都不敢卖给你了。啊我这是，这是哪儿？哎，小鬼，你醒了。吉村先生，你刚才对我做了什么？无寸雷神，寸是寸拳的寸，就是把寸劲加强，然后几个炫酷的名字。老板，有豆腐吗？我给你示范一下。把锅里的豆腐看作人脑，好，把对手的脑袋夹在两手中间，然后左右手大力的数。当然，左右手还是要留一点时间差的，不能同时发力，这样对手的脑袋才会像只豆腐一样被震碎，倒不至于，但肯定会左右高速震荡。如果发动成功了，就能把人瞬间放倒。原理很简单，但要学会就难了。时机、角度、力量、控制力都缺一不可。如果吃了这招，就算是你那便宜师傅也顶不住。吉村先生虽然嘴上说着不教，但还是把绝技传授给我。你这小子别拍马屁。其实这也不算是我的招式，教里也没什么。这叫酗酒跟牛，是个叫吉川的家伙的拿手好戏。我被他用这招干过一次，就偷过来变成自己的喽。就像你要偷我的招式一样，你要是领悟到新的东西，也随便干。谁家的新的东西谁更厉害，就是谁的喽。怎么样，小子？看你很有天赋，要跟我一起去征服世界吗？不要，才不要！来不来？来！啊，把你个臭小鬼，什么时候把我这招也偷学过去了？真是深得我精髓。
。人牙世界出现神秘中分头背带裤少女，新主角葛城无门与她之间又有何故事呢？无门在吉村那儿学到绝技，无寸没神后，就在大街上到处实验，实践才是总结经验的最好途径。当然，无门也不是逮这个人就上去怼，他是专门挑那种投机摸狗的教训，比如什么强包贼呀、啊、不讲道理的醉汉之类的。这种给他来一下也没啥心理负担。在完成今日 KPI 后，无门准备打道回府。路过学校时，无门被里面的一个人影吸引了。一个身穿背带裤的中分头少年正在校园里翩翩起舞。不，说是舞倒也不贴切，因为看上去还夹带了某些招式。那个，抱歉呢，兄弟，本来不打算打扰你的，但你跳的我没见过，是芭蕾舞吗？不，这是中国舞。你是中国人？不是，但我之前在中国住过很长一段时间。两人很聊得来，一沟通才知道都是六年级的小学生，双方都看出了对方很有趣。我们提出一起来玩玩，少年也没有拒绝。就在两人剑拔弩张之际，一辆黑色面包车疾驰而来，车上下来一群黑衣人，看着就来着不善。我们最近总是在街上怼人，但还没到被追杀的地步吧？黑衣人明显是冲着中分头少年来的，只要把这小子带过去，就有五百万赏金。好简单的工作。这些人看上去好像是黑帮，冲着我来的。因为父亲工作的原因，总是有这样的事发生。不管你是，你可以先走。一、二、三、四，一共十五个，要不要比一把？比谁击倒的人数更多？好啊，你一个小屁孩，在说什么胡话？小心脑子连你。开始。就这样，两个少年的另类比拼打响了。妈的，把这小鬼抓住后要狠狠揍一顿。无门和少年都不是常人，虽然面对的都是大人，都是地痞流氓，但还是被他俩轻松拿捏。无门本来对自己的表现挺满意的，直到看到中分头少年，我去，这么牛逼的吗？是中国拳法吗？好快，行云流水的动作。每一集都迅猛无比，华丽但又很实用。喂，兄弟，没想到你这么厉害啊！让我再见识一下更多花样吧。没问题，只要你也拿出好东西让我看一眼。在激战中，两个少年都不由得心潮澎湃了起来。今晚真是打得太爽了！我的，去死吧！小心！无门替少年挡下一击，瞬间他运用了吉村脚踏的超级瘦身。这神奇的技巧也让少年惊呆了。哇，那是什么？嘿，不告诉你，这招如何？不行，我这招更厉害。两位少年接连使出绝技，就像拿出手里的珍惜卡片互相炫耀一般。就这样玩着玩着，战斗接近尾声。狗、哦、小鬼，老子要你死！很好，大叔，就拿你来试试最近锻炼的成果吧。无寸雷神，在无门解决掉他这边最后一个时，中分头少年也将他身旁的最后一人击倒。九对六，最后是中分头少年赢了。啊，可恶啊！亏我还那么自信，没想到就输给了同龄人。没关系啦，你也很厉害，我们的实力没什么差距。哼，你这副安慰人的说辞真让人不爽。不过今晚我玩得很开心，我也是。话说你叫什么名字啊？我叫葛城无门，你呢？焦黄金丸。哎，有人来接我了。那么无门，再见了。我有预感，未来我们还会在某处相见的。好啊，那就到时候再玩吧。呵呵那么到时，我就在父亲经营的游乐园里招待你吧，拜拜。真是个有趣的家伙。时间转眼过去三年，无门已经十四岁了，他已经能和泰山一样将樱花树勒到绽放了。师傅的唯一绝技都已经学会了，那么该出师了。在出师前，泰山打算给无门办个毕业典礼。无门呐、啊，说好明天给你办毕业典礼的，等我稍微有点事儿。我要先去游乐园一趟，回来的可能有点晚啊。游乐园和少将妹妹一起吗？差不多吧。虽然我也想过其他日子，但那边也已经约定好了，不能反悔。无门，来这坐。花瓣落下，是谁也无法阻止的。虽然我们能提前让樱花绽放，但也只是加快了自然的运动吧。要阻止凋零是不可能的。无门呐、啊，我们就像这掉落的花瓣。在凋零途中短暂的相遇了，随后也会各自飘散到别处。但确实是接触到了，虽然只有这一点缘分，但你永远是我的弟子。第二天，无门早早来到约定地点等候。自从那晚相遇后，他拜入泰山门下已经四年了。这四年，他每天都在锻炼。他很想知道自己成长了多少，距离师傅还有没有差距，或者。能否打败师傅？无门从早等到晚，直到深夜，他才看到泰山的身影。无门，让你久等了。鬼豹老祖被人打得重伤垂死，究竟是谁干的呢？无门本来今天和师傅约定好要进行毕业测试的，但他从早上等到深夜，师傅泰山才现身，并且还是迈着艰难的步伐。泰山老师，你怎么了？没事，无门。
，稍微被耽搁了一下，来得有点晚。泰山浑身冒着冷汗，眼窝神浅，并且用手捂着胸口，这一看就是受了重伤啊！有血的味道，老师，你先不说这个了，来吧，无门，开始你的毕业典礼，毕竟已经约好了的嘛。算了，老师，还是等下次吧。受得很重的伤得先去医院治疗，不行。为什么？因为没时间了，我会去医院的。但在那之前得先完成两件事，另外一件事放在你的毕业典礼后。趁我还能动，赶紧开始吧。我还有没教你的东西，想在今晚教呢。别说胡话了，老师，现在不是那种时候。我帮你叫救护车，你先坐下休息。泰山突然发起攻击，看来他是铁了心要打了。别在战斗的时候把后背露给敌人，我难道没教过你吗？真是个倔老头，那就别怪我把你放倒再送去医院了。我们瞬间跳至泰山身后，一个锁喉。或许是没认真的缘故，直接被泰山一把扔飞。别给我放水啊！泰山猛地一拳打出，我们用脑袋接下，但那感觉很奇怪，再重一脚还是如此。泰山的力量已经削弱太多了。不对，不是这样的，泰山老师的拳头不是这样的。几拳下来，泰山已累得气喘吁吁，脸色也变得更加难看了。怎么不打了？你个混小子，别小看我呀、啊！啊！切！我们含着泪猛地一拳打出，平时稳如泰山的泰山，如今竟被这一拳轻松给放倒了。<笑>漂亮的一击，我们动不了了呀！先生，老师可不是一发这种拳头就能被打倒的。来，朝着我的脸狠狠地补上最后一击吧！就这样结束比赛。来呀，我们！这是我最后能交给你的东西了，做不到，我做不到，求你了，老师，去医院吧。泰山一把按住无门肩膀，接着将其搂入怀中。真是个笨蛋！啊、突然，泰山再次发力，无门很快就被勒得呼吸困难了。这下又如何？无门，不快点动手的话，你会死的。啊啊抱歉了，乌门，这就是我现在的权利了。不过，生父本来就不是非得在最佳状态下决出的。无论自己伤得有多重，对手有多虚弱，这都不能拿来当借口。只要对阵，就要全力以赴，懂了吗？乌门，这可是在战斗。来吧，我们，让我见识一下你的权利。我可以，我的对手是谁？就算是师傅，我也能做到。无字雷神，我们还得使出绝技，这是他能献给师傅最好的礼物了。中了这招后，泰山手也无力的放下了，但他很欣慰，自己的弟子。可以出事了，泰山老师，你快起来呀、啊！老师，老师，我们，你变强了，恭喜你，毕业了。我们呐、啊，能帮我最后再做一件事吗？掀开我的衣服，我要想憋了五百万，这就是我要做的最后一件事。我借了一大笔钱，帮我带去德川老先生家，我要当面还给他。不明白，老师，我会帮你把钱送过去的。但我们先去医院，好吧？不行，我约定好了。要今天还的。我们小心翼翼地掀开泰山衣服，他猜测泰山受伤了，但没想到竟伤得这么重。他的胸口直接少了一块肉。去伤？怎么回事？居然拖着这么重的伤跟我打！救护车，来人啊！救命啊！拜托了，我们。别。别让我失信！无门做了艰难的决定，最后他还是选择背着重伤的泰山来到德川家。